Even weten nog. Maar ja, ik heb jou ook altijd gezien als, uh, als een, zal maar zeggen, als een uh, kunstenaar met twee petten. Want je bent aan de ene kant ben je jarenlang uitgever geweest. En dan, daarnaast heb je geschreven. En wat ik me afvroeg, als je kijkt naar dat kleine maar consistente oeuvre wat je hebt geschreven in, in de jaren 40, 45, zo bij, bij elkaar. Dan valt op dat, uh, dat het her en der uh, verschenen is bij, bij kleine uitgevers en wat minder kleine uitgevers. En dat er soms maar een paar jaar tussen zit en soms vele jaren tussen zit. Uh, kwaliteit is eigenlijk heel goed, is consistent heel hoog. En dan vraag je je toch af, heeft zijn carrière als uitgever, want ik was jarenlang eerst redacteur en dan hoofdredacteur bij het familiebedrijf Bruna tot 82, heeft dat je geen parten gespeeld? Uh, werd je misschien moeizaam uitgegeven bij grote uitgevers omdat je een van hun was? Dat het een beetje inteelt of incestachtig was om uh, een van de collega's uit te geven in het eigen fonds? Ja. Dat, 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 dat was een beetje, dat was ook de reden waarom ik mezelf daar niet durfde aanbieden eigenlijk, hè? bij mensen die ik kende. En uh, er is dus eigenlijk helemaal nooit iets van terecht te komen. Uh, een keer heb ik, uh, heb ik een manuscript afgegeven aan, uh, hoe die man ook weer, van de arbeiderspeers. Martin Ros? Martin Ros. En toen ik hem een jaar later tegenkwam, toen had hij dus uh, ja, blijkbaar dat ding ergens in een laag gelegd, dat had hij niet, niet bekeken of zo. Ja, da daar ben ik niet tegen opgewassen, tegen dat soort dingen. Dan houdt het voor mij meteen op. Uh, dan ga ik niet uh, proberen om door te zetten. En ik denk dat dat een eigenschap is waardoor je dus uh, slecht aan de bak komt. Hè. Je is moet dat, doorzetten. Is dat ook omdat het... het de on de onprofessionele houding van een collega je zodanig tegen de, tegen de borst stoot. Is dat het er misschien meer dan dat je twijfelt over de kwaliteit van wat je hebt ingeleverd? Ja, ik voelde me natuurlijk wel uh, nou ja, nogal gekwetst. Ja. Omdat hij niet de moeite genomen had om er eens naar te kijken. Ja. Ja. En om mij iets te laten horen. Maar uh, ja, zelf was ik wel overtuigd van, van de kwaliteit op een manier zoals ik dat nou niet meer zou durven zeggen. En hoe kom je dan überhaupt bij een uitgever binnen? Want het eerste wat je uitgaf, die dubbelnovelle Schildpad de Lift, dat is bij, uh, bij Jimink volgens mij waarschijnlijk. Ja. Het boekhandel Jimink had, had toen een reeks. Waar toch wel hele mooie namen in, uh, in stonden. Mensen die we nu allemaal nog wel kennen, zoals Mark Insingel en Lucia Stadzaak. Uh, maar ja, de vraag is dan wel, ben je dan benaderd door ja. de reeks? Benaderd. Ja, maar er zijn meestal andere mensen geweest die mijn naam genoemd hebben bij hun. Nee, ik, 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 heb, ik heb dat zeker niet zelf bewerkstelligd. Maar je zei er ook geen nee tegen dan? Nee, ik, ik was er dol blij dat iemand het überhaupt wilde uitgeven en kom en niet verdomme of het een grote uitgeverij was of niet. Ja, een grote uitgeverij, dat ken je al. Dat zeg je zelf de hele dag niet. Ja, maar ik heb bij, bij Bruna ook nooit een poging gedaan om werk van mijzelf uitgegeven te krijgen, behalve een enkel verhaaltje in van die meters dan. Hè? Ja, ja. Ja, als, ik, als ik met een boekwerk naar mijn baas was gestapt, en dan, dan had hij waarschijnlijk wel erin toegestemd dat uit te geven. Maar dat, dat vond gênant. En dat was ook de reden waarom ik met die naam Thomas Winter uh, rond heb geschouwd een tijd lang. En, ja. Ja, ik wilde eigenlijk niet dat ik als, als redacteur uh, dezelfde was als die schrijver. Lijkt me heel professioneel, zo'n houding. Ja, achteraf heb ik er spijt van. Dat me... Je weet natuurlijk helemaal niet. <laughs> nee, je weet nooit, ja. Dus achteraf weet je dat nooit. Ja, natuurlijk. maar dat is achteraf. Ja, ja, dat is waar. Het viel mij trouwens ook op dat er uh, parallellen zijn tussen het... Het werk wat je uitgaf en het werk wat je zelf geschreven hebt. Niet zoveel, maar uh, ik zag uh, overeenkomsten tussen jouw boeken en die van een, een aantal van de SF-auteurs. Met name Clifford Seymark en, ja. en Philip Dick, die, waar je allebei vrij veel van hebt, uh, hebt uitgegeven. En bij Clifford Seymark bedoel ik dan dat hij op net zo'n... Net als jij op een, op een ludieke manier met robots om kon gaan. In Motel Val, Hotel Valhalla heb je eigenlijk een heel realistische roman neergezet die in het heden speelt, volgens mij. Op één aspect na er komt een robot in voor ja. die als een, een luxe huishoudapparaat uh, gebruikt wordt door heel rijke mensen. 
vooral mensen die heel uh, paranoïde zijn en die uh, mensen niet meer vertrouwen. Uh, ook een robot die de verlichting dan zoekt, ook alweer een rare paradox. Maar Clifford Seymark had dat ook, die heeft in een Keur van Goden, een boek wat jij hebt uitgegeven, uh, beschrijft hij een wereld na, de, na het verdwijnen van de mensheid. En daar komen dan kolonies van robots in voor en wilde robots. En ik herinner me ook nog een ander boek van hem, ik geloof dat dat Moeder Aarde en Vee is. Waarbij heel de aarde één groot kerkhof is geworden. Waarbij een, een robot op pelgrimstocht gaat. Dus eigenlijk doen robots dan steeds dingen die, niet van ze, die ze niet geacht worden te doen. Ja. En dan stelt zich de vraag, is dat, uh, is dat toch een invloed die jij hebt ondergaan vanuit een, van een auteur die je, die je hebt uitgegeven? Of zijn dat gewoon parallellen die je zelf uit opvielen? Nou, er zullen natuurlijk best wel... Uh, invloeden zijn uh, geweest, hè. Dat kan, dat kan bijna niet anders. En, maar ik heb altijd een bepaald zwak gehad voor, voor robots, dat is zo. Kun je dat verklaren? Nee, ja. Ik, 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 ik vond het interessant, een machine die dat allemaal kan en zo. Ja. Nee, ik zou daar niet direct uh, een, een verklaring voor kunnen vinden, maar... Het is wel zo dat ook in die korte verhalen heel vaak robots voorkomen en dan ja. zich heel menselijk gedragen vaak, ja. maar ook weer op een andere manier heel, heel erg houterig. En ja, ik herinner, ik herinner me ook dat jij in de jaren tachtig, en ik geloof dat het begin jaren tachtig was, uh, jezelf wat computertalen eigen hebt gemaakt, programmeertalen, ja. en dat je een programmaatje had geschreven, dat heette Vraagje, en dat was een... Uh, uh, ja, een soort do-it-zelf-pakket uh, psychoanalyse. Dus er werden, je kon wat intypen en uh, het apparaat gaf altijd drie of vier antwoorden. Eigenlijk een heel beperkte manier van je laten analyseren, maar uh, we hebben het hier wel eens gedaan toen. Mm. Dat is echt heel lang geleden, 30 jaar geleden of zo. En het werkte wel in zijn uh, kleine ja, het, het, beperkte het, het, het werkte wel. Ik, ik, heb de, ik heb dat nog aanzienlijk uitgebreid later. En dan niet meer in de zin van... Uh, dat het iets met psychoanalyse te maken zou hebben. Maar uh, een poging om gewoon een gesprek tot stand te brengen. Hè? Ja. Dat doet er niet toe waarover. Maar kijken of, of die computer uh, antwoord kon laten geven. Wat enigszins uh, redelijkwijs uh, paste bij uh, datgene wat degene, de, de gebruiker ingetypt had. Ja. Ja. En uh, dat, is, dat is eigenlijk nooit wat geworden. Maar het bestaat nog steeds. En het, het heeft... Uh, nou ja, het, het heeft zijn hoogtepunt in een, in een versie en die heet uh, uh, Asiel. Asiel. Asiel, dat is het omkeer van Eliza. Aha. En Eliza was het eerste programma dat zo op die lees geschoeid was. Ik heb nog heel hoop gezocht op het internet, maar ik heb nooit goede programma's kunnen vinden die dat deden. Maar als ik dan toch, uh, nu we het dan toch over, over Dick hebben. Uh, en dat is nog zo'n parallel die in al jouw boeken zit. Hij heeft dus een lezing gehouden uh, over robots. En daar werd hem gevraagd, wat is het verschil eigenlijk tussen een mens en een robot? Aangezien ze uiterlijk steeds meer op elkaar gaan lijken. En hij definieerde het verschil in gedrag. Net zoals jij dat net zei. Hij zei, als je een machine hebt en die voert een bepaald programma uit. En er is een mens in nood en hij onderbreekt dat programma om die mens te helpen. Dan is dat eigenlijk op dat moment geen robot meer. Dan heeft hij menselijke karaktertrekken. Maar hij zei, het omgekeerde is ook waar. Je hebt mensen die zo geprogrammeerd leven. Dat, dat het eigenlijk menselijke machines zijn. Dus hij, daar lag volgens hem de grens. De grens was eigenlijk, zou eigenlijk heel vaag worden in deze 21e eeuw. En wat je dan weer in jouw boeken ziet. Uh, je ziet dat een beetje in de barbecue. Maar je ziet dat vooral in het hotel Valhalla. Daar komen mensen in voor die, die eigenlijk uh, nauwelijks emoties vertonen. Je hebt een echtpaar, de Dalgrens. Jouw hoofdpersoon uh, Rus, die komt aan uh, in een hotel. Hij kan daar niet meer weg. En hij zit daar opgescheept met een, met een vreselijk echtpaar. Mensen die er helemaal opgedirkt uitzien. En die ook, die lijken niet te leven. Alles is kunstmatig aan die mensen, hè, zoals je ze beschrijft. En op een gegeven moment zijn ze dood. We, weten, we komen er nooit achter hoe. En dan vergist jouw hoofdpersoon zichzelf. Hij ziet ze daar liggen op hun privé naaktstand. En hij heeft de indruk dat het levenloze poppen zijn. Dat het helemaal geen mensen zijn. 
Terwijl in de barbecue, misschien herinner je dat ook nog, Oscar, de hoofdpersoon, op een gegeven moment uh, op een zaterdagochtend een winkelcentrum ingaat en gefascineerd raakt door allemaal etalagepoppen, door, door allerlei poppen die, uh, die, die kunstjes vol, volvoeren, dat hij omgekeerd niet meer, het, niet meer weet zijn dat nou mensen of zijn dat poppen. Ja. En ja. s'avonds uh, gaat hij met zijn popachtige vrouw uh, het bed in. En we hebben alles wat, wat, wat beschrijvingen gekregen van hoe hij de liefde bedrijft. Nou, dat is op een heel mechanische manier. En die avond gaat hij daar eigenlijk vreselijk, gaat hij vreselijk te, te keer met die Sheila. Uh, maar hij denkt aan de etalagepop die hij gezien heeft. Dus uh, ik dacht, ja... Dat is precies wat Dick zegt. Je bent, je bent daar alles aan het, aan het omdraaien. Jij ook lijkt steeds te zeggen van zijn men, sommige mensen zijn net poppen, sommige mensen zijn net. Uh, sommige machines zijn net echt. Ja. Een hele analyse van mij. Maar ja, want ik weet helemaal niet wat ik er zelf bij gedacht heb hoor. Dit, dit is, het is gewoon, ja, ik weet niet. Het ligt maar aardig om dat soort te beschrijven. Het komt steeds voor in je boeken. Eigenlijk. Ja. Want ja. ik heb maar twee voorbeelden genomen. In korte verhalen staat het ook. Ja, dat kan heel goed zijn. Ja, als we de, de zendgraaf ja. uh, beschouwen, dat is, ja. dat is ook een vreselijk man die, die nergens in geïnteresseerd is. En ik niet vergis, de staatsraad doet zijn best om hem te ontvangen hier in Utrecht en hem op zijn gemak te stellen. En het is een hele platvloerse man. Dat is, het lijkt wel of hij een machine ontvangt eigenlijk. Ja, behalve in de laatste regel dan. Behalve in de laatste regel dan, mm. ja. Maar dat is niet iets waar je zelf geweldig van bewust bent, dit. Ik, ik, ik geloof het niet. Ik, ja, nou je het zegt. Uh, ja, ik herinner me wel dat ik ooit, ooit een plan heb gehad om uh, foto's te gaan maken van uh, naakte etalagepoppen die toevallig uitgekleed waren of werden of zo. En dan gewoon een verzameling van die foto's te maken. Maar dat is nooit gebeurd of zo. Ja, ja. Maar uh, ja. Ik dan toch een zekere hang met het machinale. Zo'n poppen ja. Nou ja, ik kan het wel misschien een beetje verklaren. Als je, als je het situeert in de tijd in de jaren 70, 60, 70, dan kun je het natuurlijk ja, bijna sociologisch zien uh, als de blik van een, een, uh, een man die toch in de band is van het, het progressieve gedachtegoed van die tijd. En die uh, de mensen beschrijft als poppen omdat hij ze gewoon als, als, als pure consumptie verslaafd ziet. Zo kan ik het natuurlijk ook uitleggen. Maar, ik weet niet, maar dat, dat vind ik een heel beperkte. Uh, ja, dat dus zal zeker niet, niet voor alle personages gelden, toch wel? Nee, het geldt niet voor alle personages. Nee. Maar de, de Dalgrens is een heel mooi voorbeeld. En uh, de buren van Oscar. Bij Oscar is het zelfs zo erg, hij woont in een wijk. Hij gaat op, op de eerste zaterdagochtend, dat speelt zo'n beetje in een week, uh, gaat hij wandelen door zijn wijk en hij is intens gelukkig met, met, met al die prachtige tuinen, die prachtige huizen. Hij heeft het gemaakt en hij woont tussen andere mensen die het ook gemaakt hebben. En op een gegeven moment komt hij, komt hij terug aan en zijn brief gaan posten bij zijn huis. En ik denk, kijk, daar staat mijn vrouw in de keuken en daar komt zo dadelijk komt mijn dochter komt naar buiten en daar staat mijn auto. En ineens ziet hij dat het zijn huis niet is. En het is zijn vrouw niet en het is zijn dochter niet. Maar het lijkt er spreken. Ja. Het is één straat verder. Ja. Dat is een zeer vervelende ervaring voor hem. Ja. Dus uh, ja, het, het zit in alles eigenlijk. Ja. Oké. Okay. Maar goed, wat ik hier heb beschreven is natuurlijk wel... Ik heb het steeds over starre dingen, over programma's. Uh, dat zijn allemaal uh, repetitieve gedragspatronen. Omgekeerde, wat ook in je boeken is en wat belangrijker is, dat is de verandering die er bij personages optreedt. En dan valt weer op dat jij uh, uh, heel vaak uh, een vorm van verlichting in de boeddhistische term van het woord uh, beschrijft. Maar de mensen die er expliciet naar zoeken, verlichting, die beschrijf je eigenlijk een beetje als halve garen. In de weg naar Middelsing, wat op een, op een andere planeet best- uh, speelt in, in een tijd ver van hier, komt er een profeet voor, een zekere Wogen of Wogen. Ik weet niet hoe je het precies uit moet spreken. Ja, nou ja, zo kun je het uitspreken. Zo kun je het uitspreken. Uh, die eigenlijk zinnige dingen zegt, als je ze op hun merit is beoordeeld, maar die door iedereen als een soort halve zot wordt uh, beschouwd. En in Hotel Valhalla heb je een monnik, 
de monnik van het spiegelende water, die, die uh, in die woestijn aan een plasje water zit te mediteren en die de indruk geeft alsof hij er bijna net is hè, bij die verlichting. Hij heeft een, een, een robot die hem lastig valt en die zegt die gaan we op zandkorrel stellen. Dan kom je er ook wel. Maar die beschrijf je ook als een krankzinnige. Uiteindelijk, aan het eind van het boek, uh, komt die man volkomen verward binnen met zand in zijn oren. En hij lijkt verder dan ooit van de verlichting. Nou ja, maar een beetje is dat natuurlijk ook wel. Hè? Als je denkt aan mensen die, die in een grot gaan wonen, de, 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 daar zit iets idioots in, iets, iets, iets krankzinnigs in. De, de, dat is uh, allemaal op één ding gericht. Hè? De, uh, je hebt een of andere befaamde zen-boeddhistische monnik die ergens de bergen in trekt en niks anders deed dan elke dag één of twee regels tekst op de muren, in de muren krasten. Nou ja, dat is ook een manier om heilig te worden, blijkbaar. <laughs> maar uh, ja, het lijkt wel alsof, alsof, je, alsof je gek moet zijn om, uh, om verlicht te worden. Ja, ja. En dat, ja, daar, daar, daar heb ik me nooit zo mee kunnen identificeren eigenlijk met het feit dat je dat je in een klooster moet gaan, of dat je je moet onderwerpen aan een, aan een goeroe of, om uh, inzichten te krijgen. Ik denk, ja, die moet toch uh, vanzelf ook wel komen. Maar. Is dat misschien iets wat je geleerd hebt van Jan Willem van der Wetering, die, uh, die dat allemaal wel heeft gedaan en die nee. daar heel kritisch over schreef in zijn boeken? Nee, niet met zoveel woorden, maar uh, ja, het feit dat Jan Willem... Uh, daar in dat klooster ging en, 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 en zich onderwierp aan die regels van dat klooster, dat was voor mij, uh, uh, ik vond dat een raar idee. Ik dacht, ja, ik zal dat nooit doen. En de, de meester die zegt, uh, ja, kom vannacht om half drie bij mij. Ja. Dan moet je om half drie daar zijn en zo niet, word je eruit gegooid. Ja. Mag je niet meer in het klooster zijn. Nou ja, dat is, dat is, dat is ja, hoe, hoe noem je dat? Uh, vorm van waanzin, hè? Ja, maar het is ook zo, zo, zo militair. Uh... Ik weet niet. Ja. Je, hebt dat, je, je hebt het nooit gedaan, maar je was wel gefascineerd. Of ja, of maar alleen maar door de leer, niet, uh, niet door wat er ja. gebeurde. Ik, wat er gebeurde, dat was allemaal mis, vond ik eigenlijk. Okay. Maar er zijn een aantal mensen geweest die daar mooi, mooi over geschreven hebben. En, uh... ja. ja. Want eigenlijk... Uh... Eigenlijk doen sommige van jouw personages dat zelf. Hè? Als je kijkt naar de schildpad, heel absurde novelle eigenlijk. Daarin worden mensen ontboden naar het paleis, een onmetelijk groot paleis, ontboden om voor de keizer te verschijnen. Maar zodra ze binnen dat paleis zijn, wordt ze een, een vreemde regel opgegeven. Je, je wordt naar de, misschien naar de keizer gebracht, maar je mag niets doen om de aandacht van de keizer te trekken. Dus het is eigenlijk een, een bijna paradoxale on, onderneming die tot mislukken gedoemd is. Ja. En wat je ziet is dat op het hoofdpersonage na, dat bijna al die personages een, uh, bezig zijn met heel ingewikkelde systemen en stelsels om maar voor zichzelf te rechtvaardigen dat ze in dat paleis blijven en dat ze nooit zullen slagen in hun opzet. Ja. Ja, ik denk dat dat, de, dat dat de invloed van Kafka is, eerlijk gezegd hoor. Die, die heeft in die, in die tijd een heel geweldige invloed bij mij gehad. En ik, ik heb toen zelfs een beetje, ik vond zelf moeite gehad om een beetje los te maken van zijn schrijfwijze. Hmm. En uh, dat, dat verhaal, uh, ja, dat is nogal Kafka-achtig. Ik denk ook dat je in, dat je in de woordkeuze en de stijl en zo hier en daar... Daar wel terug kunt vinden. Ja, maar je hebt het toch, vind ik, aardig verminkt met, met, ja, met boeddhistische ideeën, vind ik ja. eigenlijk. Want die keizer, die wordt beschreven als ja, een bijna god geworden mens, eigenlijk. Ja, maar zoiets heb je in het slot toch ook. Hè? Daar, de, 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 daar moet een van de heersers zijn, maar niemand kan er ooit bij komen. Hè? Ja, ja. Terwijl deuren toch altijd gewoon openstaan hè, bij Ja, ah, ja aan de ene kant staan ze open, aan de andere kant kun je er niet door. Kun je er niet door, ja. Nou, ik dacht, je kan dat ook vergelijken met een koan misschien. Uh, ja. Dat wat, wat, wat die mensen opgedragen krijgen, zo gauw ze dat paleis binnenkomen. Zorg dat je de keizer benadert, maar trek nooit zijn aandacht. Het lijkt op zo'n zen-boeddhistische paradox die je nooit op kunt lossen met het 
gewone denken. Ja, ja. ja dat, is het. dat is het zeker. Maar het is meer Kafka eigenlijk. Dus. Dus het is ook Op dat meer... moment zeker wel, ja. Want ik, ja. Ik denk dat ik toen uh, nog geen kennis had gemaakt met het zen boeddhisme. Was het dan ook meer sociologisch bedoeld? Schild dat? Nee. In plaats van religieus bedoeld? Psychologisch? Nee, nee het, het was gewoon... Uh, het was gewoon een verhaal. Het was gewoon iets schrijven wat ik zelf graag zou willen lezen, zou ik maar zeggen. Is het je eerste verhaal? Nou, nee. Nee, het niet wat ik, ik heb van, vanaf middelbare school heb ik uh, geschreven. Hè? En, uh, en is het door. Ook, ook wel een roman geschreven die ik weggegooid heb en zo. Omdat ik opeens dacht van, hé, hey, dat kan ik meer in deze tijd. En hmm. dan, dan weer een tijd niet geschreven. Maar ik, het is nooit mijn beroep geworden. Mijn, mijn intieme doel was eigenlijk om journalist te worden. Het is niet gelukt. En uh, ik schreef, schreef graag. Dat vond ik fijn om te doen. En waarom is het journalistiek niet gelukt? Omdat ik moest gaan studeren. En ook dat mislukte natuurlijk. Natuurlijk. Zeg. Ja, ja, ik bedoel, uh, dat wilde ik helemaal niet. Het was recht, hè? Dat je gezegd ja, hebt. Ja, maar daar ja. werd, werd zo'n druk achter gezet. Dat ik een academische studie zou doen. En, uh, nou ja. De, dat ging zonder enige, ja, ik, ik wou dat niet. Was het toch nog niet vrij uitzonderlijk in die tijd dat je ophield met een studie of na twee jaar? Nee. Dan spreken we toch over de jaren 50. Ja, ja. Begin de jaren 50. Ik, vind, ik denk dat het, ja, 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 de jaren 50, ja. Nee, ik, 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 wou, ik wou na één jaar wou ik uh, switchen. Ik dacht, ik, ik, ik ga ze sociologie studeren of sociale... Politieke sociale wetenschap of zoiets. En je had ook een, een journalistiek opleiding in Nijmegen toen. Mm-hmm. En zoiets wou ik graag. Maar uh, dat mocht niet van mijn ouders. Mijn vader zei: nee, je moet eerst je kandidaat halen en dan zien we het verder. En dat was een foute beslissing voor hem, kun je wel zeggen. Want daardoor uh, nou, raakte ik al, al mijn uh, belangstelling eigenlijk kwijt. Hè? En toen je stopte, want dan heb je vaak niet veel keus meer dan dat je moet gaan werken. Dan is het vaak militaire dienst. Uh... Ja, was bij mij ook militaire dienst. Ja. En dan toch de uitgeverij. Is dat dan niet een tot tussenoplossing geweest? Nee, want het, nee, nee, dat is, dat is heel, de, langs een omweg gegaan. Uh, ik, ik kwam bij de NRC terecht. De NRC? Bij de NRC, ja. Toen ik, toen ik uit militaire dienst kwam, toen... Nieuw Rotterdamse klant. Heeft, heeft uh, iemand in Rotterdam, toen werd ik naar Rotterdam gestuurd, naar, 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 uh, naar die ambtenarij daar. En die zei van, nou we hebben een plaatsje voor jou bij uh, NRC. Dan kreeg ik kreeg een baan bij NRC, kreeg een opleiding voor corrector. Ah. En uh, ik was heel goed in spelling, dus dat ging prima. Maar daar ben ik eruit gegooid na een tijd. Ik denk omdat ik dronken op mijn werk verschenen was. Dus, hè. Je weet het niet zeker. Nee, de, hij, hij zei, de dokter heeft je afgekeurd, zei hij. Ik, ze stuurde me eerst naar de dokter. En toen, uh, en toen kwam ik terug en toen bleek dat de dokter mij had afgekeurd. Ik snapte niet waarom, maar in elk geval, ik, ik werd eruit geflikkerd. En toen heb ik de, eventjes geprobeerd om, om gewoon op een kantoortje te werken en zo. En toen kwam ik iemand tegen en die zei, ja, ik, ik was het dus een beetje gaan schilderen. Uh, je moet naar Den bos gaan, naar de, naar de academie in Den bos. Ik dacht, daar, daar kan ik nooit komen, want ik kan, ik kan helemaal niet tekenen. Ja, maar dat leren ze je daar juist. Dus <laughs> ik naar Den bos toe. En uh, daar waren ze blij met mij en ik was heel blij met die academie. Ik vond het een prachtige opleiding. Ik heb, drie jaar lang heb ik daar... Uh, Heel erg uh, goed gevoeld. En eigenlijk uh, uh, heb ik me daar ontwikkeld tot grafisch ontwerp. Mm-hmm. Ik, ik had daar leraren en die zagen dat ik interesse had in die sector en die gaf mij heel, heel veel extra les. Omdat ik gewoon een van de weinigen was die geïnteresseerd was in, in, in grafische vormgeving. Nou, en toen heb ik een beetje in die, in, in die grafische vormgeving gewerkt. 
Dat ik dacht, nou, ik kan, ik kan dat wel als freelancer gaan doen. En dat ging helemaal fout, want toen kwam ik in de, in de reclamebusiness terecht. He, toen moest ik ja. advertenties maken en folders maken. Nou, dat was echt niet wat ik wilde. Ik wilde boeken maken. En ik had dus al een tijdje bij Mallenberg boeken gemaakt, schoolboeken. Ja. En ik, vond, ik kon dat goed. Ik, ik, ik vond het leuk ook. Daar was ik voor in de wieg gelegd. Maar dat was helemaal verlopen toen ik freelancer werd. He, toen kreeg ik nog wel eens hier en daar een leuke opdracht. Maar het meeste was vervelende advertenties en leugenachtige teksten moest ik daarbij schrijven en zo. Dat. Ook zelf? Ja, ja. ja want het, ja, je neemt dan alles aan, hè? dat kan niet anders. Ja. Toch ben je altijd via een omweg eigenlijk, ja, met teksten, ja, via, ja. niet met teksten, maar bijna met journalistiek zo'n beetje bezig geweest, in ieder geval met een vorm ervan. Ja, maar ja. nooit met echte journalistiek, van uh, artikelen in kranten of zo. Ja. En, uh, en, 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 en toen ik uh, toen op een gegeven moment, toen, toen was dat bedrijfje van mij, dat was helemaal, uh, nou ja, zieltogen. Failliet zal ik maar zeggen. Ik had gewoon niks, ik had geen werk meer, geen opdrachtgevers. En ik kon ook niet aan werk komen. Dat, dat lag mij helemaal niet. Om, uh, toen ben ik bij Brunner terecht gekomen en dat was ook een groot geluk, want daar zat ik precies op mijn plek. Maar bij Brunnen als corrector of als... Eerst, eerst als persvaarmaker, maar ja. toen, uh, toen, toen, toen gingen daar op een gegeven moment twee redacteuren tegelijk te, uh, weg. En toen heb ik stout schoenen aangetrokken, ben naar de baas gelopen en zei, uh, ik, ik denk dat ik dat ook wel kan. En voor welk jaar spreken we dan in dat geval? Uh, ja. Eind 60 of? Nee, 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 dat moet toch al wel in de jaren 70 geweest zijn. Toch een woelige jaren zestig voor jou dan in ieder geval op het gebied van, uh, van werk en bedrijvigheid. Ja, en het was ook de, de, ik ben in zestig getrouwd en, en dat huwelijk was ook een woelig huwelijk met een hoop ellende. Ja. En ik denk dus dat ik in 72 of zo uh, weggegaan ben uit, uit het huwelijk, maar ook dat ik bij Bruna terecht gekomen ben, 72, 73. Dus het was een dubbele bevrijding eigenlijk? Ja. 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 ja, sporen van een uh, niet gelukkig huwelijk vind ik dat je in die boeken altijd wel, uh, wel aantreft. Een wat uh, ijzige vrouwen die, de, die ze vaak hebben. De, 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 de personages, vrouwen die weinig geïnteresseerd zijn, uh, die vreemd gaan, waar de tandarts uh, kind aan huis is, zoals in uh, de bar- barbecue. Ja. Ja. ja, ik heb wel eens meer horen zeggen dat, 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 dat ik de vrouwen zo onsympathiek afschilder. Maar daar ben ik mezelf niet eens van bewust, blijkbaar. Nou, ik denk dat dat eenzijdig is. Het is als uh, wanneer de, de hoofdpersonages eigenlijk beginnen te veranderen, of dat nou een vorm van verlichting is of, of een vorm van crisis, dat is eigenlijk ook allemaal vrij onduidelijk, dan lijken ze een tijd lang in de band van heel tegenstrijdige gevoelens tegenover vrouwen. En soms zit daar wat agressie bij of wat misprijzen, maar daar zit toch ook wel veel mededogen en sympathie en, en, en verliefdheid en zo bij, vind ik. Als je ja, dat lijkt mij ook eerlijk ja, gezegd. Als je kijkt hoe Oscar omgaat, uh, Oscar de hoofdpersoon, de zakenman en de barbecue, die, die is niet slecht voor vrouwen, vind ik. Nog voor zijn eigen vrouw, zeker niet voor zijn dochter. Maar hij is ook eigenlijk heel aardig tegen zijn buurvrouw en, en hij blijft van zijn secretaris af. Het is wel iemand die wat pleziertjes heeft zo hier en daar, maar dat heeft allemaal niets om het lijf. Die ja, het, die indruk was gewekt, ja. 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 En als je kijkt in een hotel Valhalla, dan, uh, dan is het misschien allemaal wat rumoeriger. Dan uh, komt Rus als een, een, een zakenman die zichzelf geweldig in de hand heeft, komt hij binnen. En in de loop van die week raakt hij eigenlijk geweldig losgeslagen. Uh, ik geloof dat hij de eerste nacht al met uh, de diensten Hanna bent deelt, maar dan zitten er een paar nachten tussen en dan op het laatst gaat het pas, uh, ontstaat er eigenlijk iets van een verhouding tussen die twee. Ja. En in het begin van het verhaal vindt hij het maar een heel ordinair slechterig ja. mens. Het blijkt een heel ordinair slechterig mens te zijn, een omlaag uh, gevallen stripteuze, maar hij neemt haar eigenlijk onder zijn hoede. En, uh, ik, ik vind niet dat daar iets, iets negatiefs tegenover vrouwen eigenlijk in de voren komt. Het zijn vaak eerder de mannen die er slecht, uit, slecht afkomen. 
<laughs> de tandarts in de barbecue en uh, de manager, hotelmanager in Hotel Koala. Ja, 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 ja. ja, dus, uh, maar je kan wel zien dat uh, de auteur waarschijnlijk het slechte huwelijk heeft doorleefd, want anders kun je niet zo schrijven over, uh, <laughs> ja. over een huwelijk. Ja, dat is ook niet doof, <laughs> Um, als ik nog eens terug ga komen zo op, want je hebt net zelf gezegd dat je, dat je rechten hebt gestudeerd toch een paar jaar. Ik vond dat, dat, vind dat je daar wel iets in kunt terugvinden in jouw uh, werk. Uh, als ik even terugkom ook op dat omgekeerde Cohen uh, effect. Want je ziet vaak dat, dat personages in de band raken van uh, heel ver doorgevoerde redeneringen. Je hebt... Uh, de, de juristen in, in de weg naar Middelsing, die er vreselijk op, 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 op los kunnen gaan voor de rechtbank en dingen die echt krom zijn recht praten en vice versa. En het mooiste vond ik in de weg naar Middelsing een scène uh, waarbij Ozen Eaze, de, de jongen die, die de hoofdpersoon is, een van de drie uh, hufters, kerels, pikkels noem je ze, tegenkomt, die hem in het begin van het boek dronken hebben gevoerd en beroofd. En het aardige van die man is dat hij, een, een, hij vindt het vervelend dat hij herkend wordt, maar ja, ze zijn nou eenmaal met z'n allen onderweg, dus ze moeten wel met elkaar uh, overweg kunnen. Hij begint een heel ingewikkelde redenering dat hij eigenlijk die twee anderen heeft willen tegenhouden en dat het dankzij hem niet nog erger is afgelopen en ja, hij heeft een deel van de buit aangenomen, maar dat heeft alleen maar tot gevolg gehad dat die twee anderen minder buiten had om van te genieten. En zo gaat dat zo een hele tijd door. En uh, het, ja, het is natuurlijk komisch, maar het, het aardige is eigenlijk... Een beetje hypocriet. Het is heel hypocriet, het is natuurlijk allemaal niet, niet waar. Nee. Maar je kunt als lezer niet anders, net als Ozen, om in een deel mee te gaan in die hele opzet. En... Ja, net als, als Ozen uh, in de tocht door de woestijn, ga je dan maar accepteren dat personage eigenlijk. En dat, ja, maar dat zijn ook, leuke dingen. Want het is natuurlijk ook de gekke machteloosheid. Hè? Hij is daar niet tegen opgewassen. Hij is daar niet tegen opgewassen, maar ja, als lezer zou je daar toch tegen opgewassen kunnen zijn. Het, het valt me op dat je vaak van dat soort uh, uit, uiteenzettingen hebt met, een, met een, een heel dwingende logica erin. Uh, zeker als het over juristen gaat. En... En dat je, de, dat je daar als lezer in meegaat. Dat je daar dan irriteert, maar dat je denkt, ja, er zit wel iets in. <laughs> Eigenlijk. Ik vroeg me af, ja, als ik dat als lezer heb, heb, heb je dat als acteur misschien ook wel? Of is dat ja, misschien een juristie? Ja, ja de, 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 het kan best zijn dat die, dat die, dat die, dat die rechten studeert. Er zaten natuurlijk wel dingen in die ik wel interessant vond. Ja, ja. Het is de macht van het woord, hè? Eigenlijk, die je blijkbaar gefascineerd heeft daar. De macht van het pleidooi, dat alles wat er zo uit, uh, het feit dat je daar met mensen in de band krijgt. Ja, ik, ik kan daar gelijk een, een, een vergelijking trekken met een goeroe natuurlijk. Dan zijn we weer op de oude thema eigen begrafenis, maar dan denk ik, daar moet je toch hard aan hebben gewerkt aan die, die stukken tekst. Of, of vloeit ja. dat zo uit je pen? Ja, dat denk ik eerder hoor. Dat, dat, dat komt gewoon op en uh, dat denk ik, dat is wel grappig. Daar komt het neer, ik vind dat wel grappig. Ja, het is ook... Hey, die, ja. Uh, ook uh, ja, de, de, degene die die, die redenvoering houdt voor, uh, voor Ras. Nee, niet Ras. Die was het ook weer. Maar ook wel degene die die redenvoering houdt bij dat graf. Die, die begint hem eerst te prijzen en gaandeweg... Moet het steeds erger. <laughs> ja. Gaan er, eerst heeft hij het over de goedheid waar iedereen ja. heeft kennis gemaakt. En uiteindelijk blijkt dat... Niemand die daar staat niet minstens één keer door een bedonderd is. Ja. Ja. ja, en dan, dan denk ik ook, uh, we hebben het, hè, ik, heb het, ik heb het wel over verlicht worden, want die rust die verandert in die week. Um, maar in jouw boeken lijkt het steeds een heel dubieus genoegen te zijn eigenlijk om verlicht te worden. Want als Rus uh, de oase waar de ho het hotel staat verlaat, hij laat al die mensen achter zich en hij, hij gaat weer naar huis in zijn auto... Uh, dan is hij er eigenlijk niet beter aan af. Hij denkt heel zijn leven blijkbaar terug aan wat er in die week gebeurd is. Maar als je zegt, wat heeft het zijn leven nou verbeterd? Er is meer afstand tussen hem en zijn vrouw. 
nog meer dan daarvoor. Of althans, hij is zich daar nu van bewust en daarvoor niet. En je schrijft ook zinnen als... Er was geen reden meer om zaken te doen. Maar er was ook geen reden om ze niet te doen. Dus als lezer denk je... Ja, wat, wat schiet je er eigenlijk mee op? Dat je iets... Dat je veranderd bent. Nou, ik denk, ik denk dat het toch wel een bepaalde gemoedsrust met zich meebrengt. Als je inzicht, inzicht hebt in het feit dat... Dat je het kunt doen, maar ook kunt laten. Maar ja, daar heb ik allemaal niet zo weer stilgestaan. Ik weet niet. Ik, ik weet dat allemaal niet, hoor. Nou, ik weet niet. Je hebt, en, het, ook je een, je hebt het ook wel eens een keer een, gehad over gemoedsrust. Um, ik, geloof, ik weet niet meer welk personage dat zegt. Maar iemand zegt dat is... Als je je eigen dood aanvaardt. Als je aanvaardt dat dat op een gegeven moment afgelopen is... En, daar eigenlijk echt niet meer mee zit en je er niet tegen verzet en denkt, goh, ik heb misschien nog zoveel tijd, dat dat eigenlijk die gemoedsrust gaf. Nou ja, dat kan, dat kan wel een gedachte zijn die ooit bij me opgekomen is, maar ik, ik kan er natuurlijk niet van ervaring spreken. Hè? Nee, nog niet. <laughs> Dan moet je eerst uh, nog een eentje verder zijn. Ja, ja. Mm. Nee, maar die, 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 die verlichting daar... Uh, Kijk, daar, daar wordt altijd met, met, met zoveel. Daar wordt over gesproken alsof het iets heel bijzonders is, die verlichting. Ja, is en eigenlijk kan, kan, kan dat niet zijn. En het, 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 is, uh, het is eigenlijk niet iets. Het is een onderwijsbaar iets. Er wordt dan, altijd heel uh, mythisch over gedaan, hè? alsof het. Ja. Een, uh, een soort waterscheiding is in het leven. Ja, dat kan eigenlijk ja, niet. Ja, dat ook de Bakwan op een gegeven moment zegt van, die en die, die zijn nu voortaan verlicht. Dat, dat, dat deed hij dat gewoon, deed hij. dat zei hij. Nou ja, de, 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 dochter, de dochter van die vrouw die verlicht was, die zei, dat kan toch eigenlijk niet, want ze rookt nog steeds. <laughs> en, ja, denk ik, ja, wat, wat heeft dat om het lijf, hè? De, al of niet verlicht zijn. Ja, ja. Maar het, uh, ja. Voor, voor allerlei mensen heeft dat heel veel betekenis. Maar ik, ik weet niet. Ik heb er altijd toch een beetje... Ik heb altijd een beetje een, een vreemd begrip gevonden. Het doet mij denken aan een uh, anekdote in een van de boeken van Jan Willem van de Wetering. Waarin hij het heeft over een, een, een zenmeester. En hij beschrijft eerst hoe bijzonder die man allemaal is. En één zin later staat er dat hij uh, dronken achter het stuur zat en tegen de muur reed. Dus dat, dat blijkbaar dat het een het ander niet uh, hoeft Uitsluit. uit uh, te sluiten. Ja. Dus je kan wel verlicht zijn en toch gewoon een stom auto-ongeluk uh, opzettelijk veroorzaken. Ja. Met, dronken. Ja, dat is, nou ja, dat is ook wat ik bedoel. Dit lijkt me een dubieus, uh, dubieus genoegen. Nou, hij vertelde mij ook een keer dat hij een zijn meester had. En die, uh, die was, uh, zondags was hij niet te spreken, want dan moest hij altijd naar het honkbal kijken. De tv. <laughs> Ik ook bij mezelf, daar hoef je toch geen zendmeester voor te worden. Nee. <laughs> Prachtig. Als we nog eens kijken naar, uh, naar jouw werk en, en waarin het zich afspeelt, uh, naar de genres, dan zou je kunnen zeggen, de barbecue, wat uh, nu uitgegeven gaat worden, dat is misschien een literaire roman, maar misschien ook een horrorroman, omdat er een personage in voorkomt dat uh, de duivel zou kunnen zijn. En iemand die verdoemd raakt. Uh, andere verhalen en, en romans kun je duidelijk als science fiction uh, typeren. De weg naar Middelsing speelt op een andere planeet. Veel van je verhalen daar staat, uh, die zijn in SF bundels verschenen. Maar ik dacht als je ze allemaal naast elkaar gaat leggen. Dan, dan zie je toch maar één echte constante erin door de genres heen. Het zijn bijna altijd uh, wat Sartre noemt be, be close situaties hè? dus mensen zitten op een afgesloten plek zijn eigenlijk veroordeeld tot elkaar in de ruimte en in de tijd uh, het kan een onmetelijk paleis zijn het kan een lift zijn of een, of een hotel zijn dat maakt, dan, dat maakt niet uit ze kunnen gewoon niet weg uh, ik dacht dat is eigenlijk een ideaal uitgangspunt voor iemand die toneel wil schrijven, ook al omdat je zo vaak tegengestelde types bij elkaar wenst te, brengen, ja. te brengen. Een oude man en een kind, uh, een, een heel ordinaire aan de marihuana en een drankverslaafde hotelmanager en een stel poepzieke zakenmensen. Uh, heb je nooit toneel willen schrijven? 
Of is dat nee, dat is nooit bij me opgekomen. Maar um, ik, ik, ik besef wel dat ik altijd uh, een heel klein groepje mensen bij elkaar zit, omdat ik denk dat ik dat niet kan om, om iets zich te laten afspelen in de grote samenleving. Aha. Dat, uh, dat is, dat is te, te veel. Te veel? Ja, te veel. Uh, dat, dat kan ik niet bevatten, zal ik maar zeggen, om dat te beschrijven. Je zou nooit een soort roadmovie-achtige roman maken. Maar er zit toch wel beweging in. Nou ja, middels zien, ja. ja, maar de, bij een roadmovie kun je, daar heb je nog één of twee personages. En die altijd weer in contact komen met twee of drie andere personages. Ja. En dan weer verder gaan. Ja. Maar niet grote groepen die onderling met elkaar allemaal interfereren. Ja, ja. Dat zou ik dus niet kunnen. Verzin je eerst zo'n groepje of voorzien je eerst zo'n situatie? Nee, dat, dat, dat verzint zichzelf bijna als het ware. Dat is, ik, ik heb nooit plannen gemaakt voor... Uh, het, is, uh, het is meestal een situatie die, dat je denkt van... Dat, dat is een leuke situatie om, om te beschrijven. Nou, dan begin je die te beschrijven en dan blijkt dat... Dat dat eigenlijk pas in hoofdstuk 2 van het boek staat. Dus dan dat er eerst iets anders gebeurd is. Of je beschrijft eerst een heel stuk en dan kap je de begin er weer af of zo. Zo gebeurt dat wel. Dus jij maakt geen synopsis? Jij maakt ik, geen, maak, uh... ik maak nooit plannen. Ik heb nooit plannen gemaakt. En wat, wat, wat is er in eerste instantie? Een idee of een setting? Of... Dat kan van alles zijn. Dat kan zelfs een zin zijn, maar het kan ook een personage zijn of, of, of een situatie. Zoals die brief, die man, die man gaat die brief uh, ja. posten en ziet dan zijn eigen huis, het huis van een ander, maar denkt dat het zijn eigen huis is. Dat, dat, dat was dus eigenlijk zeg maar, een begin, begin idee van het verhaal. Ja, ja. Het verklaart ook waarom we nooit weten wat die brief precies inhoudt eigenlijk. Nee, dat is ook, dat is ook niet relevant hè. Ja, ik weet niet, ik heb me zitten afvragen of hij, uh, maar dat is misschien te ver gedacht. Het zal ook wel niet, of hij niet zelf een brief heeft gestuurd aan meneer Kadroef, maar dat kan eigenlijk wel niet met de tijd natuurlijk. Eigenlijk is het een weeffoutje dus in het boek, dat die brief nergens heen gaat. Nou, dat weet ik niet. Ja, dat kun je misschien zo zien, maar... Als we, als we Hermans, hè, Hermans een uitdrukking, dat, dat er geen mus van het dak mag vallen in een roman of het moet een functie hebben, ja, maar dat, 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 moet, dat moet hij maar verantwoorden. <laughs> ja, dat ondertekent niet. <coughs> okay. nee. ja, ja. Je maakt nooit plannen voor je boeken, voor je verhaallijn. Maak je sowieso ook nooit plannen, ook in je leven niet? Nee, nee, heel weinig. Nee. Nee, dat blijkt wel uit jouw biografische schets. Het is, dat is ja. een beetje overkomen. Ja. En er, er zit iets leidzaams in, hè? ook. Aan de ene kant iets ben je gedurfd en, ja. en, en onderneem je van alles en ontplooi je verschillende talenten. En aan de andere kant uh, gaf je het soms weer op, eigenlijk. Ja, dat is zo. Is dat een soort angst? Omdat je ook net zegt van ja, angst voor de grote samenleving. Niet dat je angstig overkomt, zo bedoel ik het niet. Dat zou ik niet durven zeggen. Ja. Daar, daar heb ik me eerlijk gezegd nog, nog, nooit, nog nooit in verdiept. Waarom, waarom dat nou zo vandaag op de tak gaat allemaal? Eigenlijk is het wel zo, hè? Ik, 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 heb, ik, ik, ik heb nooit echt een studie aangepakt om die dan ook te voltooien. Hè? Zelf op de academie. Ik had, ik had dat wel af willen maken, maar omstandigheden die maakten dat zo lastig dat. De, dat ik dat op moest geven. Hoe jammer ik het ook vond. Je bent weg moeten gaan, uh, misschien omdat je geld moest verdienen met kinderen? Nou ja, om, om, omdat mijn vrouw zwanger werd, hè? mijn ja. vriendin zwanger werd. En de situatie was al toen naar dat ik dan met haar moest trouwen, dat ik een baan moest zoeken, dat hebben we allemaal gedaan. Ja. Ik herinner me dat je ooit eens zei, uh, ik heb twee kinderen gekregen met de methode Ogino Knaus. Eén ja. van, van Ogino. <laughs> met Knaus. Dat van de hak op de tak, daar zit ook ja. wel iets, iets zemmers in. Van, uh, het gebeurt gewoon. Ja. En deal weer het. 
Ja, maar dat, het is misschien ook niet toevallig dat ik daar zeg maar, sympathie ja. voor ontwikkeld heb. Hè? Wat ook zo opvallend is aan jouw boeken, uh, nog, nog twee dingen. Het ene is de humor erin. Ik zei, het is geen humor van uh, lach of ik schiet, maar het zijn toch echt wel heel geestige boeken. En bij die humor vraag ik, vroeg ik me af, maar dat heb je eigenlijk al een beetje beantwoord, of dat uh, gewoon te maken had met het plezier dat je zelf had in het schrijven. En dat is het volgens mij eigenlijk wel. Dat jij uh, met, misschien toch met een, met, een, met een hoop gemak die boeken geschreven hebt. En uh, door dat gemak, doordat het niet zo'n geploeter is, een geschrap, weer een zin en het zit vast en het gaat niet, dat je jezelf misschien ook wel eens hebt kunnen laten gaan in je personage. Dat je gewoon echt, dat je niet alleen plezier hebt van het gaat goed, het, het verhaal gaat goed vooruit, maar dat je ook dat soort leuke dingen erin kon zetten, zoals die gekke uiteenzettingen waar we het net over hebben gehad. Hmm. Zou dat kunnen? Dat, dat, dat humor ja. eigenlijk een soort bijproduct van, ik zou zeggen, van professionalisme is, in dit geval. Ja, dat, 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 dat zou wel kunnen. Het is, het is niet zo dat ik, dat ik ga zitten denken van, uh, wat, wat voor een grap kan ik hier nou eens... Uh, ja. Die dingen die komen wel vanzelf en de, de vraag is of het grappig is. Soms, soms is het misschien voor anderen niet grappig, maar voor mij wel. Maar ik, ik, ik ben er nooit vies van geweest, van, 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 van nou, weet je wel, verrassende wendingen en zo. En, uh, heb je ook plezier in, boeken als je, in je eigen boeken als je ze herleest? Nou... Of doe je dat nooit? Ja, ik heb, ik heb dat laatst nog eens gedaan. Toen heb ik er een paar herlezen. En dan moet ik, ik moet zeggen dat ik, dat ik uh, Wenzelholm, dat, dat viel me zwaar tegen toen. Ah. Dat vond ik eigenlijk heel slecht. Nou, heel slecht. Maar uh, ik, ik heb niet zo heel veel, ik zit, zit niet elke week in uh, mijn eigen boek te lezen. Nee, nee. nee maar goed, dat kan soms vreselijk tegenvallen. En, en, en uh, wat, wat jij net zei, van de, dat het niet lijkt alsof... Ik, ik, heb, ik heb veel moeten ploeteren. Ik heb oh. heel veel herschreven, heel veel herwerkt. En uh, stukken eruit, stukken erbij. En zo, zo'n boek als... Uh, als, uh, nou ja, zeg maar de barbecue of zo. De, dat dat lijkt, lijkt mij bijna een novelle, zo klein, hè? zo klein is het boek. Maar daar heb ik jaren over gedaan. Het is niet zo dat ik dat, ik dat geschreven heb en daarmee uit. Het, het was gewoon... En op een gegeven moment wordt het vervelend. Dan denk je, nou, oh, moet godverdomme nou maar eens gebeurd zijn. Hè? Ja. Nou, moet het maar eens afkomen. Ja. En dan, en dan moet je echt gaan werken. Dan moet je echt ervoor gaan zitten op een gegeven moment om toch... Nee, dat, dat viel niet mee. De eerste helft van, van, van het werk is, is, is leuker dan de tweede helft, kan ik wel zeggen. Dat kan afmaken. ik wel zeggen. Ja, ja. Het tweede wat me zo opviel is dat uh, jouw personages allemaal met een echt eigen stem spreken. Uh, mensen hebben dialecten, spreken, uh, die hoor je er bijna doorheen, spreken soms uh, zo simpel zoals ze zijn, grof of juist poep, poepziek. Uh, er zijn veel collega-auteurs van jou waarbij je opvalt dat ze allemaal met één stem spreken, namelijk met die van de schrijver zelf. Ik vroeg me af of je daar nog, uh, nog moeite voor moest doen om mensen hun, hun stem te geven of dat je... Misschien in de werkelijke wereld vaak uh, zat te luisteren naar mensen van God, zoals die man zijn zinnen formuleert of, of, of praat. Heb je misschien toch een soort journalistiek oor gehad voor dialogen en monologen? Of is het iets wat je gewoon heel vanzelfsprekend en gemakkelijk is afgegaan? Nou, ik, ik denk wel dat ik, dat ik dat min of meer vanzelf doe. Maar, maar ik, ik, heb wel, ik heb natuurlijk wel aandacht voor de manier waarop mensen praten. Hè? Ja. En uh, dat valt me op als, als mensen op een bepaalde manier iets zeggen of, of, uh, of schrijven natuurlijk ook. Hè. Ik bedoel, ik, als ik lees, dan, 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 dan zie ik hun spelfouten. Ja. En, Je hoort hun spelfouten zo. Ja, nou, in elk geval, in elk geval uh, ik lees heel aandachtig ook. Hè. Ik, ik lees waarschijnlijk veel langzamer dan, dan ieder ander. Dus eigenlijk het, het, het oor voor dialoog krijg je door, uh, ook even goed door, door het lezen. 
Ik, ik denk het wel, ik, maar het is wel vanzelf gegaan. Het is nooit dat ik een studie van gemaakt heb van uh, hoe, hoe, hoe praat iemand of zo. Nee, nee, dat is, dat, dat is toch iets wat bijna vanzelf gegaan is. Maar ik vraag het ook omdat sommige Amerikaanse acteurs die bekend staan om hun prachtige dialogen, zoals John O'Hara, een totaal vergeten acteur nu, die, die, uh, die ging echt naar buiten om te luisteren. En die, was ook heel erg bezig met details, zoals uh, de, welk woord mensen gebruikten in een bepaalde klasse als ze het over een kwartje hadden. Mm. Ik ben het allemaal een beetje kwijt, maar in, een, in de lagere klasse en in de hogere klasse werd het anders genoemd. Yeah. En uh, dat moest allemaal correct en precies worden, worden gebruikt. Dus die besteedde daar eigenlijk heel veel tijd aan, terwijl iedereen dacht dat hij dat, 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 hij dat vloeiend deed. Het was, het was een hoop geprieel, maar dat is het bij jou niet dus eigenlijk. Nee, ik, heb daar nooit, ja. uh, ik ben daar nooit zo bewust mee bezig geweest. Het is natuurlijk wel zo, als je dat zit te schrijven, dan denk je van, uh, de, 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 dit zegt deze persoon niet op die manier. Ja. Uh, ofwel omdat hij te, zeg maar, te, te weinig gestudeerd is, of, uh, of juist te veel gestudeerd om het op deze manier te zeggen. Of. En uh, nou ja, ik, ik probeer daar dan iets van te maken. Maar. Ik zou bijna zeggen, dat is toch een soort journalistieke bezig, uh, journalistieke gave, vind ik. Daar zit dat misschien dan toch. Ja, dat was misschien ook geen ja, slecht. Dat was misschien ook helemaal geen slecht. Ja. En dat dat zullen we nooit weten. Dat is een beetje geworden. Um, ja, inmiddels ben je, je bent uit 34, uit juni 34, dus je bent uh, 77. Ja. Nu, dat uh, kun je toch al een klein beetje een gezegende leeftijd uh, gaan noemen. En dan zullen er geen 77 meer bij komen, in ieder geval. Uh, de barbecue, dat zei dus, een roman, daar heb je jaren aan gewerkt, maar je hebt er ook jaren geleden aan gewerkt. Uh, dus het is eigenlijk, als het feit dat het boek nu uitkomt, kunnen we ook zeggen, ja, het komt nu pas uit, na vele jaren. Uh, als er nu dingen uitkomen van 20, 30 jaar geleden... Kunnen we dan in de toekomst nog boeken verwachten die de laatste tien jaar of de laatste vijftien jaar geschreven zijn, maar nog niet verschenen? Is er nog veel werk op de plank? Hebben we nog een inhaal? Slag te maken? Of, nee, 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 of is het opgehouden? Nee, ik, 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 heb, ik heb eigenlijk uh, sinds, sinds, sinds uh, die barbecue niks meer geschreven, omdat ik dat ding, dat ding moest gepubliceerd worden. En het werd niet gepubliceerd, dus dan denk ik ja. Wat, wat, wat zal ik dan nog een boek gaan zitten schrijven als ik dit al niet gepubliceerd krijg? Maar het kan zijn dat deze publicatie, hoe eenvoudig en, en, uh, en uh, fraai verder ook, uh, mij het gevoel geeft dat het de moeite waard is om, om toch nog eens een keer een verhaaltje te gaan schrijven. Wat zijn er nog dingen opgekomen dan in de laatste jaren? Nee, jaar? ja... Uh, ja, eigenlijk, ik heb in de kelder een, een, een doos liggen met allemaal ideeën van voor verhalen. En, maar daar ga je toch weer niet in die doos zitten. Nee, nee dat, uh, de, dat, dat moet dan iets worden wat op het ogenblik opkomt. Maar wat het is, ik weet niet. Dus eigenlijk heb je geen writersblok gehad, maar een publicatieblok. Ja. Jarenlang. Absoluut. Ja. En hoe lang heeft dat dan aangehouden? Misschien wel twintig jaar? Ja. Zonder. En toch zijn er dingen nog verschenen. Ik, ik, ik herinner me dat je toch een paar prijzen hebt gekregen. In 86, een keer de King Kong Award. In 79, die Dapper Reinhardt prijs voor de weg naar Middelsing. In 94 is dan nog eens een keer een verzameling uitgekomen met, uh, met allemaal verhalen. Het is eigenlijk niet dat jouw werk niet gewaardeerd werd en wordt. Nou, dat, dat vind ik eigenlijk wel. Ik, hè, de, uh... Die, die bundel verhalen, dat vond ik heel aardig, maar toen ik zei dat ik nog een roman had liggen, zei hij, nou nee, laten we dat maar niet doen. Hmm. Nou ja, dan houdt het op, hè. Ja, ja. En, zo, en zo ging dat allemaal. Het is, uh, nee, ik, uh, ik, ik heb er ik heb, uh, geen geluk mee gehad. En het is natuurlijk ook zo, dat, dat we weer moeten erkennen, dat al die uitgevers van die verschillende dingen van mij... Uh, daar, daar weinig succes mee gehad hebben. En de meesten die bestaan ook niet meer. Ik geloof dat ze allemaal niet meer bestaan. <laughs> behalve Babel. Ja, ja, ja. Maar ja, dat is hun eigen risico eigenlijk. Hè. Zij geven iets uit, ze steken er geld in. 
vervolgens moet je ook maar zien dat je het verkoopt. Ik vind dat er altijd heel makkelijk naar de, naar de auteur wordt gewezen. Als een auteur succesvol is, dan gaat de uitgeverij altijd strijken met een deel van de eer van, nou dat hebben wij toch maar mooi gedaan. Maar als een auteur niet succesvol is, dan is het altijd de schuld van het boek. Dat vind ik een beetje gemakzuchtig, want dan denk ik altijd, ja, je hebt het wel aangenomen. En je hebt er een redacteur op gezet en een persklaarmaker, je hebt er geld in gestoken. Als het uiteindelijk niet verkoopt, dan doe je als verkoper iets niet goed. Maar dan mag je niet meer gaan wijzen naar die auteur. Je mag nog wijzen naar die auteur op het moment dat je de beslissing neemt van doe ik het wel of doe ik het niet. Als je eenmaal die ja, beslissing daar, daar hebt genomen, heb je gelijk in. Daar dan heb je gelijk is dat jouw verantwoordelijkheid. Maar het feit dat, dat, dat ik dus eigenlijk steeds bij uitgevers terecht kwam die er niks van terecht brachten. Hè? Net, zo, net zoals, net zoals Montel van Halla. Die, 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 die ja. mensen die gingen opeens failliet. Maar niks, Voor, niks werd iets wat zij uitgaven. Nee. Eigenlijk. Dus de, 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 dat is ook een. een nou ja. Nou ja, ik kan, ik kan niet zeggen dat dat, dat dat naar de schuld van die uitgevers is. Dat is, dat is gewoon een tekortkoming in mijn handelsgeest. Aan de andere kant bestaat het werk wel. Het is uitgegeven, het is, die boeken, voor zover ze niet in de papiermolen zijn verdwenen, ja. zwerven allemaal ergens rond. Ja, die kunnen over kunnen 100 jaar worden. nog eens een keer voor de dag ja. gehaald worden. Ja. Is dat geen prettig idee? Ik bedoel, het staat in jouw kast, maar het, het zwerft ook rond bij nee, maar slechte natuurlijk, boekwinkeltjes en Natuurlijk is het een prettig idee. Ja. Ik wil maar zeggen, je hebt, aan de ene kant heb je een, een, een commercieel, kun je een commercieel succes hebben waar een, waar een zakelijk succes bij hoort en een leuk honorarium en dergelijke. Maar uh, je wordt toch wel door lezers altijd gewaardeerd, heb ik de indruk. Ja, maar er zijn verdomd weinig mensen die het gelezen hebben. Ja. Het zijn altijd kleine oplagers geweest en, en ook, ik weet nog wel, de weg naar Middelsing. Uh, die, die mensen die hebben hier in Utrecht die boekhandels opgebeld. Ze ja, Vincent van der Linde heeft een prijs gehad in België, een grote prijs gehad. En moeten die boeken niet die boeken hebben? Nee, die hoeven ze niet te hebben. Vonden ze maar niks. Ja. Die zagen er niet goed genoeg uit ook trouwens. Ja. Zag er slecht uit. Ja, Belgisch hè. Maar, uh, maar uh, al die andere boeken ook, die zijn, die zijn hier nooit in winkels terecht gekomen, behalve de slechte. Ja, ja dat klopt. Uh, hm. Schildpad en lift ook nog. En uh, ja, hoeveel mensen, ik, bedoel, ik, ik kreeg dan zelf een aantal exemplaren en die heb ik dan voor een groot gedeelte weggegeven. En uh, er zijn er waarschijnlijk een aantal verkocht. Maar het is wel heel zeldzaam dat iemand ooit iets van mij uh, tegengekomen is. Ja, ja. De teleurstellingen daarover zijn altijd wat groter geweest dan... Ja, nou, nou, nou niet meer. Hè. Als, als je daarop terugkrijgt, dan denk je ook bij jezelf... Ja, had ik dan uh, beroemd willen zijn of zo? Of, uh, of heel rijk willen zijn? Maar wat dat betreft... Uh, uh, nou... Ik, ik, ik ben er goed vanaf gekomen, als bij elkaar. Dus uh, ik, het, heeft, het heeft geen, uh, het, het heeft geen uh, nut verder om, om, om beroemd te zijn. Hè? Het idee is uh, wel lekker, maar of de werkelijkheid zo lekker is, dat vraag ik me af. Het is net zo zinloos als verlicht worden. Zoiets, ja. zoiets. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, bla. Blablabla. 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 Blablab